नमस्कार मित्रों एसओसी क्लास एट टेक मे स्वागत है आज अपने बढ़ाए है क्लास एट साइन्स चैप्टर नंबर सिक्स कंपोजिशन ऑफ मैटर अधिक वीडियो साढ़ी तुम्हें मेरा व्हाट्सअपसुद्धा करू शकता मित्रनो क्लास चैप्टर फर्स्ट टू फिफ्थ पर्यत सर्व वीडियो की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन मे दिल्ली है कि तुम्हें मेरा व्हाट्सअपसुद्धा करू शकता आ मित्रनो सर्व क्वेश्चन एंड आन्सर नोट्स क्वील हे ऐप वलब्ध है क्वील ऐप की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन मे सुधा है आ प्ले स्टोर पर सुधा ये ऐप्लिकेशन उपलब्ध है तुम्हें लगे डाउनलोड करूँ घया चला तो सुरुआत करू आप सहाव्या लेसनला नाव है कम्पोजिशन ऑफ मैटर या कम्पोजिशन ऑफ मैटर मे अपने चार क्वेश्चन विचार लेंत आंसर अपन फाइंड आउट करूँ नर रा दोन प्रश्न है तेपन अपन फाइंड आउट के लिए चला तो तर बहुत तो पहला क्वेश्चन है अपना व्हाट आर द वेरियस स्टेट ऑफ द मैटर सर्वत अगोदर मैटर मजे का समझू घे मैटर मजे का एनी थिंग दैट हैज अ मस एंड ऑक्युपाय द स्पेस अभी को गोष ज्याला मस है आ स्पेस लगतो मे जागा लगते अशाला अपन मैटर मन तो अशाला का मन तो अपन मैटर मन तो ठीक है मग अशा मैटर के को स्टेट है सो देर आर अ थ्री स्टेट ऑफ द मैटर मजे मैटर तक कि स्टेट है तो तीन स्टेट है को सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस ये तीन स्टेट है मैटर के समझ ले ठीक है नंतर बगा व्हाट आर द डिफरेंस बिट्वीन द आईस वॉटर एंड स्टीम आईस आ वॉटर स्टीम मे फरक का है तो सर्वत बो आईस आतो हा सॉलिड आतो पहला फरक जे लिक्विड आते कि वॉटर आते वॉटर ये लिक्विड फॉर्म मध्य आते जी स्टीम आते ही आते गै गैसेस फॉर्म मे स्टीम को फॉर्म मे आते गैसेस फॉर्म मे ठीक है मेन डिफरन्स हाँ हाच है नंतर तैमे आर्जुमेंट ऑफ मॉलिकूलसुद्धा है क्या बगा सॉलिड मधे जे का मॉलिकूल्स आता सॉलिड मधे जे का मॉलिकूल आता एकमेक चिपकले डिस्टन्स जे खूब कमी आते सॉलिड मधे ठीक है ये सॉलिड मधे लिक्विड मधे जे का मॉलिकूल्स थोड़ा डिस्टन्स आते ठीक है लिक्विड मधे देन बगा स्टीम मधे जे का मॉलिकूल आता डिस्टन्स ये खूब जास्त आते डिस्टन्स कस आते खूब जास्त आते ती जाए मेजर डिफरन्सेस थर्ड क्वेश्चन अपने दिल है व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर कुछ ही मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को मन तो कुछ ही मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल आतो ज्यादा अपन ऐटम मन तो मन तो ऐटम मन तो ऐटम है बनने बराबर है जो मैटर आतो ये मॉलिकूल्स पास बनने ठीक है और जो मॉलिकूल आतो तो ऐटम पास बनने ठीक है ही ध्यान ठेवा ठीक है देन बगा व्हाट आर द टाइप ऑफ द मैटर आता मैटर के को टाइप है तो ते टाइप दिल अपने एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर हे एलिमेंट के टाइप है तो आता मित्रों एलिमेंट मजे का कंपाउंड मजे का मिक्सचर मजे का ही समझू घे तो बगा मित्रों अपने कहीं एक पदार्थ है ठीक है ये ज्यास मैं कापत छोट करना अर्धा करना पुनः ता अर्धा करना पुनः अर्धा करना अभी एक वे वे कि हा ऐटमला मी स्प्लिट करू शक नहीं कि हा मैटरला मी स्प्लिट मजे का वेगवेग करू शक नहीं कारण तो सर्वे लहान पार्टिकल आतो ठीक है अशाला मन तो अपन एलिमेंट अशाला क्या मन तो अपन एलिमेंट मन तो ठीक है जस कि एलिमेंट हाइड्रोजन है कार्बन है नाइट्रोजन ये सर्व एलिमेंट है ठीक है कंपाउंड मजे का फेन टू और मोर एलिमेंट कम टुगेदर ज्यास एक कि एकपेक्षा जास्त एलिमेंट एकत्र का हो कंपाउंड तैयार हो तैयार हो कंपाउंड आ कंपाउंड हा केमिकली कंबाइन आता जे का एलिमेंट आते केमिकली कंबाइन आता आंकी जी केमिकल आइडेंटी आइडेंटिटी आती ती चेंज होती कशा मदे कंपाउंड मदे मिक्सचर का आते ये क्योंकि तो मिक्सचर आते ठीक है मजे अच्छा कुछ प्रपोशन नसते ये फक्त एक मिक्सचर आते ठीक है फॉर एग्जाम्पल एयर एयर का एक मिक्सचर है ठीक है आ मिक्सर मधे जे का एलिमेंट आता है केमिकली कंबाइन नसता कि जो रैशो आतो वेट रैशो तो सुधा फिक्स नो लाइक अ कंपाउंड ठीक है तो तुम्हारा सर्व समझला अपने दूसरा प्रश्न दिल्ला है खाली बगा क्लासिफाई द कोल्ड ड्रिंक एयर शरबत सॉइल वॉटर ऊर एंड सीमेंट ये अपना क्लासिफाई कराए हो सॉलिड लिक्विड एंड गैसेसमें 
सॉलिड मध्ये बघा मित्रांनो काय काय आहे सॉइल आहे ऊड आहे आणि सिमेंट आहे हे सर्व सॉलिड आहेत लिक्विड मध्ये कोल्ड ड्रिंक शरबत आणि वॉटर हे सर्व लिक्विड मध्ये येतात गॅसेस मध्ये काय येईल तर एअर गॅसेस मध्ये काय येईल एअर ठीक आहे तर बघा मित्रांनो नंतरचा क्वेश्चन आपल्याला दिलेला आहे व्हाट आर द स्टेट ऑफ द मॅटर दॅट यू हॅव युज ॲज अ क्रायटेरिया फॉर द अबो क्लासिफिकेशन जे आपण वरती क्लासिफिकेशन केलेलं आहे ते कशाच्या बेसवर केलेलं आहे ते केलेलं आहे आपण बघा सॉलिड लिक्विड आणि गॅसेस मध्ये आपण त्याचं काय केलं आहे क्लासिफिकेशन केलेलं आहे इथं पण आपण बघा ते सांगायचं आपल्याला जे वरती आपण जे क्लासिफिकेशन केलेलं आहे ते आपण त्याच्यामध्ये सॉलिड आपण कन्सिडर केला लिक्विड कन्सिडर केला आणि गॅस कन्सिडर केलेला आहे ठीक आहे त्यानंतर बघा इंटर पार्टिकल डिस्टन्स म्हणजे बघा सॉलिडमध्ये जे इंटर पार्टिकल असतात म्हणजे सॉलिडमध्ये जे काही पार्टिकल असतात त्यांच्यामधलं डिस्टन्स कसं असते हे आपल्याला बघायचं आहे तेन लिक्विडमध्ये जे पार्टिकल आहे त्यांच्यामधले डिस्टन्स कसं आहे आणि गॅसेसमध्ये जे काही पार्टिकल आहेत त्यांचं डिस्टन्स किती असते किंवा त्यांच्यामधला फोर्स किती असतो हे आपल्याला बघायचं आहे ठीक आहे तर आपल्याला ते कशाने समजेल या एक्सपेरिमेंटहून समजेल आपण एक जार घेतली जारला एक बलून जोडला आणि बलूनला काय केलं आहे एक थ्रेड जोडला आणि त्याच्यामध्ये काय केलं आहे आपण मस्टर्डचे सीड काय केले आहेत टाकलेले आहेत बघा ज्या वेळेस आपण त्या स्ट्रिंगला पुश करणार नाही आहे तसे राहू देणार त्यावेळेस जे काही मस्टर्ड जे सीड आहेत ते अशा प्रकारे एकावर एक ठीक आहे ऑर्डरली ते काय कर अरेंज झालेले असतील ठीक आहे आणि एकमेकावर असतील त्यांच्यामुळे डिस्टन्ससुद्धा खूपच कमी असेल तर अशी अरेंजमेंट असते सॉलिडमध्ये सॉलिडमध्ये जे काही पार्टिकल असतात ते एकमेकाजवळ असतात त्यांच्यामधलं अंतरसुद्धा खूपच कमी असते पार्टिकलमधलं ठीक आहे लिक्विडमध्ये बघा ज्या वेळेस आपण याला या थ्रेडला थोडं पुश करणार त्यावेळेस जे मस्टर्ड जे सीड असतील ते काय होईल थोडे हालायला लागतील ठीक आहे म्हणजे काय होईल जे लिक्विडमध्ये जे काही पार्टिकल असतात ते त्यांची जागा बदलू शकतात दे कॅन मूव्ह ठीक आहे फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग त्यांचं इंटरमॉलिक्युलर फोर्ससुद्धा कमी असतो सॉलिडपेक्षा ठीक आहे आणि ते त्यांची हालचाल बघा इथं दिसते आपल्याला तशी असते ठीक आहे आता बघा गॅसेस फॉर्ममध्ये काय होईल ज्यावेळेस आपण याला जोऱ्यामध्ये काय करणार विगर असली याला आपण पूल करणार त्यावेळेस काय होईल हे जे मस्टर्ड सीड आहे ते रॅन्डमली मूव्ह करणार म्हणजे इकडे तिकडे याचा अर्थ गॅसेसमध्ये जे काय पार्टिकल असतात ते सेम या मस्टर्डसारखे काय करतील मूव्ह करायला लागतील म्हणजे फिरायला लागतील आणि त्याच्यामधला जो काही इंटरमॉलिक्युलर फोर्स असतो तो तो सुद्धा खूपच कमी असतो ठीक आहे तर बघा मित्रांनो इथं आपण सर्व आपण आता बघूया इंटरमॉलिक्युलर डिस्टन्स तर बघा मित्रांनो सॉलिडमध्ये जे असतात ते पार्टिकल ते अशा प्रकारे अरेंज केले असतात ऑर्डर असते त्यांची एक ठीक आहे आणि पार्टिकल दे कॅनॉट चेंज देअर प्लेस म्हणजे त्यांची ते जागा बदलू शकत नाही ठीक आहे दे फिक्स ऑन देअर प्लेसेस ते त्यांच्या जागेवर फिक्स असतात ठीक आहे आणि दे आर व्हेरी क्लोज टू द इच अदर आणि एकमेकाजवळ खूपच जवळ ते असतात हे स्ट्रक्चर असते असं सॉलिडचं ठीक आहे लिक्विडमध्ये बघा त्यांची कुठली ऑर्डर नसते की ते त्यांची ऑर्डर नसते ते रॅ इकडे तिकडे मूव्ह करत असतात दे कॅन फ्रीली मूव्ह ते काय करतात इझिली मूव्ह करू शकतात त्यांच्यामधलं जे डिस्टन्स असते ते पण थोडं जास्त झालेलं असते या सॉलिडपेक्षा ठीक आहे आता गॅसेस फॉर्ममध्ये बघा गॅसेस फॉर्ममध्ये मित्रांनो तुम्हाला इथं दिसेल की जे काही जे पार्टिकल आहेत त्यांच्यामधले डिस्टन्स खूपच जास्त झालेलं आहे ठीक आहे आणि त्यांची टोटल डिसऑर्डर असते म्हणजे ते रॅन्डमली मूव्ह करतात इकडे तिकडे कोणीकडेही ते मूव्ह करू शकतात रॅन्डमली ठीक आहे आणि जे पार्टिकल असतात त्यांच्यामधलं जे काही इंटरमॉलिक्युलर फोर्स असतो तो सुद्धा खूपच कमी असतो किंवा निग्लिजिबल असतो बाजूच्या डायग्रामध्ये आपल्याला दिसेल फिजिकल स्टेट ऑफ द मॅटर सब मायक्रोस्कोपिक पिक्चर सब मायक्रोस्कोपिक म्हणजे काय हे आपल्याला फक्त मायक्रोस्कोपमध्येच आपण पाहू शकतो आपल्या डोळ्यांनी हे पाहू शकत नाही बघा सॉइल म्हटले बघा पार्टिकल कसे आहेत एकमेकांना भिडून आहेत एकमेकाजवळ आहेत त्यांच्यामध्ये कुठलंही अंतर नाही ठीक आहे इथं तुम्हाला दिसत आहे तर बघा मित्रांनो इथं लिक्विडमध्ये लिक्विडमध्ये जे काय पार्टिकल आहेत त्यांच्यामधला जो इंटरमॉलिक्युलर फोर्स आहे तो मॉडरेट आहे म्हणजे कमी झाला बरोबर आहे आणि त्यांच्यामधलं पार्टिकलमधलं डिस्टन्स आहे ते पण थोडं वाढलेलं आहे ह्या सॉलिडपेक्षा आणि ते काय करतात रॅन्डमली मूव्ह करतात व त्यांचं ते स्पेससुद्धा चेंज करू शकतात ठीक आहे नंतर बघा गॅसेस जे काही गॅसेस असतात त्या गॅसेसचं बघा डिस्टन्स किती आहे त्या पार्टिकलचं डिस्टन्स खूप जास्त आहे दोन पार्टिकलमधलं त्याच्यामुळे त्यांचा इंटरमॉलिक्युलर फोर्ससुद्धा खूपच कमी आहे 
आणि ते मूव्ह रॅन्डमली म्हणजे ते पार्टिकल असतात ते रॅन्डमली मूव्ह करतात इकडे तिकडे ठीक आहे जसं की तुम्हाला या बलूनमध्ये दिसते त्यानंतर आपल्याला एक टेबल दिलं आहे कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेट ऑफ द मॅटर म्हणजे वेगवेगळे स्टेट आहेत मॅटरचे सॉलिड लिक्विड आणि गॅसेस यांचे कोणकोणते कॅरेक्टर आहेत कॅरेक्टरिस्टिक आहे ते आपल्याला बघायचं आहे बघा फ्लुइडिटी रिजिडिटी प्लास्टिसिटी आणि इलास्टिसिटी हे सर्व काय कॅरेक्टरिस्टिक आहेत कशाचे मॅटरच्या नंतर आहे व्हॉल्यूम शेप कॉम्प्रेसिबिलिटी इंटरमॉलिक्युलर फोर्स आणि डिस्टन्स बिटवीन द पार्टिकल आता बघा मित्रांनो सॉलिड सॉलिड कसे असते रिजिडसुद्धा असू शकते प्लॅस्टिक असू शकते किंवा इलास्टिक हे त्यांचे काय आहेत प्रॉपर्टीज आहेत आणि वॉल्यूमचा जो शेप असतो तो कसा असतो डेफिनाईट शेप असतो म्हणजे त्याला निश्चित असा शेप असतो वॉल्यूम असतो शेपसुद्धा त्याला डेफिनेट असतो कॉम्प्रेसिबिलिटी निग्लिजिबल असते कॉम्प्रेसिबिलिटी म्हणजे काय एखाद्या मटेरियल आपण प्रेस करू शकतो का त्याला आपण कॉम्प्रेसिबिलिटी म्हणतो त्यानंतर इंटरमॉलिक्युलर फोर्स म्हणजे दोन पार्टिकलमधला जो फोर्स असतो एकमेकांना ओढण्याचा त्याला आपण इंटरमॉलिक्युलर फोर्स म्हणतो तो या सॉलिड स्टेटमध्ये खूप स्ट्रॉंग असतो किंवा जास्त असतो आणि डिस्टन्स बिट्वीन द दोन पार्टिकल डिस्टन्स बिट्वीन द टू पार्टिकल या दोन पार्टिकलमध्ये डिस्टन्स कसं असते खूपच कमी असते म्हणजे मिनिमम असते हे सॉलिडमध्ये लिक्विडमध्ये बघूया लिक्विड कसे असते हा एक फ्लूड आहे फ्लूड तुम्हाला माहीत आहे त्यानंतर वॉल्यूमला डेफिनेट शेप आहे पण इनडेफिनेट सॉरी वॉल्यूम कसा आहे डेफिनेट आहे पण शेप मात्र इनडेफिनेट आहे म्हणजे लिक्विडला कुठलाही शेप नसतो आणि कॉम्प्रेसिबिलिटी आहे पण खूपच कमी आहे व्हेरी स्मॉल इंटरमॉलिक्युलर फोर्स मॉडरेट आहे म्हणजे इंटरमॉलिक्युलर फोर्स कमी आहे सॉलिडपेक्षा डिस्टन्स बिट्वीन द पार्टिकल डिस्टन्स बिट्वीन द पार्टिकल कसा आहे मॉडरेट आहे डिस्टन्स बिट्वीन द पार्टिकल कसा आहे मॉडरेट आहे ठीक आहे आता गॅसेस स्टेटमध्ये बघा गॅसेस स्टेटमध्ये फ्लूड आहे फ्लूड म्हणजे तो वाहतो सोप्या भाषेमध्ये ठीक आहे फ्लुइडिटी वॉल्यूम कसा आहे इनडेफिनेट आहे म्हणजे गॅसेसला कुठलाही फिक्स असा वॉल्यूम नसतो इनडेफिनेट आहे शेपसुद्धा त्याला इनडेफिनाईट आहे ठीक आहे कॉम्प्रेसिबिलिटी आहे पण व्हेरी हाय कॉम्प्रेसिबिलिटी आहे म्हणजे तुम्ही गॅसला कॉम्प्रेस करू शकता ठीक आहे इंटरमॉलिक्युलर फोर्स कसा आहे व्हेरी वीक आहे म्हणजे इंटरमॉलिक्युलर जो फोर्स आहे तो खूपच कमी आहे कारण त्याचे जे पार्टिकल असतात ते खूप दूर दूर असतात दॅट्स वाय आणि डिस्टन्स बिटवीन द टू पार्टिकल व्हेरी लार्ज आणि डिस्टन्स बिटवीन द टू पार्टिकल दोन पार्टिकलमुळे डिस्टन्स कसं असते खूप जास्त असते त्यानंतर आपल्याला एक चार्ट दिलेला आहे त्या चार्टमध्ये आपल्याला काही कम्पोजिशन दिले आहेत काही मटेरियल दिले आहेत त्यांचं कम्पोजिशन किंवा केमिकल फॉर्म्युला आपल्याला लिहायचं आहे ते टाईप्स ऑफ मॅटर आपल्याला सांगायचं आहे म्हणजे कंपाऊंड आहे एलिमेंट आहे की मिक्सचर आहे तर बघा मित्रांनो वॉटर वॉटरचा फॉर्म्युला आहे एस टू ओ आणि हा कंपाऊंड आहे कारण दोन याच्यामध्ये एलिमेंट आहे हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन आणि दोन्ही वेगवेगळे आहेत म्हणजे हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन म्हणून याला आपण कंपाऊंड म्हणतो देन आहे कार्बन कार्बनमध्ये एकच एलिमेंट आहे म्हणून तो आपण एलिमेंट म्हणूया त्याला ऑक्सिजन ऑक्सिजनमध्ये दोन ऑक्सिजनचे ॲटम आहेत दोन ऑक्सिजनचे ॲटम आहेत पण ते सेम असल्यामुळे त्याला आपण एलिमेंट म्हणूया एअर एअर काय आहे ऑक्सिजन आहे नायट्रोजन आहे कार्बन डॉक्साईड आहे हे मिक्सर आहे ठीक आहे मिक्सर आहे म्हणून त्याला मिक्सर म्हणूया देन ॲल्युमिनियम बघा ॲल्युमिनियममध्ये फक्त एकच एलिमेंट आहे एअर ठीक आहे त्याला आपण एलिमेंट म्हणतो कारण एकच ॲटम असतो याच्यामध्ये ब्रास बघा ब्रासमध्ये दोन एलिमेंट आहेत कॉपर आणि झिंक म्हणून हे झालं मिक्सचर कार्बन डॉक्साईड कार्बन डॉक्साईडमध्ये कार्बन आणि ऑक्सिजनचे ॲटम आहेत म्हणून हा झाला कंपाऊंड जर सेम ॲटम असते तर तो एलिमेंट झाला असता ठीक आहे तर मित्रांनो आपण कुठल्याही मॅटरला क्लासिफाय करतो ते कशामध्ये करत असतो लिक्विड सॉलिड अँड गॅसेस फॉर्ममध्ये ठीक आहे ह्या फॉर्ममध्ये करत असतो पण त्याला एक अजून एक आपल्याला मेथड आहे त्याच्यामध्ये आपण कुठल्याही मॅटरला क्लासिफाय करू शकतो क अकॉर्डिंग टू इट्स केमिकल कंपोजिशन म्हणजे मॅटरला त्याच्या स्टेटनुसार आपण सॉलिड लिक्विड आणि गॅसेस स्टेटमध्ये काय करू शकतो त्याला आपण क्लासिफाय करू शकतो पण अकॉर्डिंग टू इट्स केमिकल कंपोजिशननुसार आपण त्यालासुद्धा क्लासिफाय करू शकतो तो म्हणजे एलिमेंट कंपाऊंड अँड मिक्सचर ठीक आहे आता हे काय आहे ते आपण थोडक्यात समजून घेऊया ठीक आहे 
by considering the whether the smallest particle of a matter are the similar to the similar or different and what are they made of all of the smallest particle or atoms or molecules in an element or compound are alike how were the smallest particle in a mixture or two or more type baka ata so element asto ke mixture asto he sarkhyas atom pasun banlela asto for example oxygen oxygen he don he kay kele दोन ऑक्सिजन के आइटम पास बनने ल ठीक है जो ऑक्सिजन है ठीक है हा का है दोन कशापस बनने लोन आइटम है ये ठीक है ये तुम्हारा समझ लगे ठीक है क्या बस टू ओ एस टू मध्य हाइड्रोजेन च आइटम है और ऑक्सिजन च आइटम है ये अर्थ ये दोन वेगवेगे आइटम है दोन वेगवेगे एलिमेंट है मनु कंपाउंड होईल म्हणून हे काय होईल कंपाउंड होईल पण बघा मित्रांनो ओ टू ओ टूमध्ये दोन्ही ऑक्सिजनचे ॲटम आहेत म्हणून हे एलिमेंट होईल काय होईल एलिमेंट होईल ठीक आहे हे ध्यानात ठेवायचं सोपं आहे एकदम त्यानंतर आपल्या डिफरन्स बघायचं आहे एलिमेंट कंपाऊंड अँड मिक्सरमध्ये डिफरन्स काय काय आहे तर बघा आता नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स बगा नाइट्रोजन के इत दो मॉलिक्यूल्स हैं हा एक एलिमेंट्स एक्जाम्पल है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑफ मॉलिक्यूल्स मजे एन ओ टू इत दिल है एन ओ टू मजे का एक नाइट्रोजन चाहिए दोन ऑक्सिजन के आइटम जाए मे दो ही वेगवेगे एलिमेंट है मनु तो कंपाउंड कंपाउंड जा मिक्सर मजे का मिक्सर मजे बाइट्रोजन है नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड ज्यास एकत्र ठीक है ठीक है ये एकत्र तैयार हो मिक्सर तैयार हो मिक्सर आते है केमिकली कंबाइन नसते कभी ठीक है ध्यान ठेवा इत ऑक्सिजन का मॉलिक्यूल्स है कारण ऑक्सिजन के दोन ही मॉलिक्यूल्स कैसे हैं सेम है इत नाइट्रिक ऑक्साइड है एक नाइट्रोजन च है एक ऑक्सिजन च है दोन ही वेगवेगे का है एलिमेंट है ऐटम है इत ब मिक्सर ये एन टू एन ओ टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सिजन ये का एक मिक्सर जाए ठीक है आता बंस्टिट्यूएंट सप्टन्स ऑफ अ एलिमेंट इज ओनली वन एंड इट इज दैट एलिमेंट ऑफ इट्स सेल्फ मे बता एलिमेंट बनने लो ये ऐटम पास ऐटम पास बनने मजे जो है तो अपन मनू बक्सिजन ऑक्सिजन बॉक्सिजन के का दोन ऐटम इत है नाइट्रोजन की इतने दोन आइटम है तो मेरे दोन ही नाइट्रोजन के इत दो ऑक्सिजन के मन ये अपन का मना चलिमेंट मना चाहिए कारण दोन ही सेम का ऐटम है इत बंस्टिट्यूंट सप्टन्स ऑफ अ कंपाउंड इज ओनली वन एंड इट इज अ दैट कंपाउंड इट्स सेल्फ तो बंस्टिट्यूंट ऑफ अ सप्टन्स कंस्टिट्यूंट सप्टन्स ऑफ अ कंपाउंड इज ओनली वन मजे कुछ ही कंपाउंड जो कस्टिंग आतो तो एक एंड इट्स सेल्फ कंपाउंड आो का कंपाउंड कंस्टिट्यूट ऑफ अ सप्टन्स ऑफ अ मिक्सर आर टू आर मोर जे मिक्सर जे घटक आता एक कि दोन कि दोन पेक्षा जास्त आता इलेमेंट आू शकत कि कंपाउंड आू शकत मे एलिमेंटसुद्धा आू शकत आ कंपाउंडसुद्धा आू शकत ऑल आइटम्स मॉलिकुल्स ऑफ एन एलिमेंट आर अ लाइक मजे ऐटम कि मॉलिक्यूल्स मे जे का ही एलिमेंट आता है सर्व सारखे ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड आर लाइक मजे मॉलिक्यूल्स मदले जे का ही जे कंपाउंड है कंपाउंड मदले जे का मॉलिक्यूल्स हैं ठीक है ते कशे आता सर्व सारखे ऐटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मिक्सर आर टू और मोर टाइप आदि जे का मॉलिक्यूल्स आता दोन कि दोन पेक्षा जास्त प्रकार के मॉलिक्यूल्स कि ऐटम ये आू शकत कशा मदे मिक्सर मदे ऑल द ऐटम इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर लाइक आर जॉइंट टू ईच अदर केमिकल बॉन्ड बगा आता हिंदे का वेस ऑल ऐटम इन मॉलिक्यूल्स मे मॉलिक्यूल मे जे सगले ऐटम आता कशे आता एक समान आता केमिकल बॉन्ड ने का जोड़े आता ठीक है द कंस्टिट्यूंट ऑफ अ ऐटम ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड आर टू आर मोर टाइप आता बगा ये जे मॉलिक्यूल्स हैं दोन कि दोनपेक्षा जास्त आऊ शकता इत बगा 
नाइट्रोजन आहे आणि ऑक्सिजन आहे इथं बघा इथं दोन्ही ऑक्सिजनचे आहेत दोन्ही नायट्रोजनचे आहेत ठीक आहे पण इथे दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त इलिमेंट असू शकतात ठीक आहे आणि ते केमिकली बॉन्ड झालेले असतात ते काय करतात केमिकली बॉन्ड झालेले असतात इकडे बघा द कन्स्टिट्युएंट मॉलिक्युल्स ऑफ अ मिक्सचर आर डिफरंट फ्रॉम इच अदर अँड दे आर जॉईन बाय अ केमिकल बॉन्ड्स आणि जे मिक्सर असतात ते जे घटक असतात ते एकमेकापासून भिन्न असतात वेगवेगळे असतात आणि ते केमिकल बॉन्डने काय केलेले असतात केमिकल बॉन्डने ते जोडलेले नसतात हे केमिकल बॉन्डने जोडलेला असतो कंपाऊंड आणि हा केमिकल बॉन्डने जोडलेला नसतो हे मात्र तुम्हाला ध्यानात ठेवायचं आहे नंतरचं बघा ॲटम्स मॉलिक्युल्स ऑफ अ डिफरंट एलिमेंट आर डिफरंट म्हणजे जे काही वेगवेगळे मूलद्रव्य असतात म्हणजे ॲटम असतात त्यांचे ॲटम किंवा मॉलिक्युल्स हे वेगवेगळे असू शकतात ठीक आहे द प्रपोर्शन ऑफ अ कन्स्टिट्युएंट एलिमेंट इन द कंपाऊंड इज कॉन्स्टंट म्हणजे जे काही याच्यामध्ये जे काही प्रपोर्शन आहे बाय द वेट म्हणजे ते सेम असते म्हणजे एस टू ओ याचा जर आपण रॅशो जर बघितला वन एस टू एट आहे ठीक आहे म्हणजे हायड्रोजनचं वेट ए एट असेल तर ऑक्सिजनचं वेट किती असायला पाहिजे एट असायला पाहिजे त्यावेळेसच वॉटर तयार होईल म्हणून याचं जे काही जे प्रपोर्शन आहे हे फिक्स असते कशामध्ये कंपाऊंडमध्ये द प्रपोर्शन ऑफ द कन्स्टिट्युएंट सेप्टन्स इन अ मिक्सर कॅन बी चेंज आणि मिक्सरमध्ये हे फिक्स नसते मिक्सरमध्ये जे काही प्रपोर्शन आहे ते फिक्स नसते ठीक आहे द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाऊंड आर डिफरंट दॅन द दोज ऑफ द कन्स्टिट्युएंट ऑफ द इलेमेंट म्हणजे एलिमेंटचे जे काही प्रॉपर्टीज आहे ठीक आहे त्याच्यापेक्षा कंपाऊंडची प्रॉपर्टी वेगळी असू शकते ठीक आहे म्हणजे क एलिमेंटची जी काही प्रॉपर्टी आहे त्या एलिमेंटपेक्षा कंपाऊंडची प्रॉपर्टी वेगळी असू शकते कशी तर बघा यस टू ओ आता ॲक्च्युअल हायड्रोजन काय होते स्वतः जळतो इट कॅन बर्न इट ठीक आहे अँड ऑक्सिजन हेल्प टू बर्न आणि ऑक्सिजन काय करत असते जळायला मदत करत असते ठीक आहे पण ज्या वेळेस हे दोन्ही ज्या वेळेस एकत्र येतात म्हणजे दोन्ही एलिमेंट एकत्र आला म्हणजे कंपाऊंड तयार झाला कंपाऊंड तयार झाला म्हणजे वॉटर कंपाऊंड कोणता तयार झाला वॉटरचा आणि वॉटर काय करते आगेला विझवते एक जळतो एक जळायला मदत करतो पण ज्यावेळेस हे एकत्र येतात त्यावेळेस त्याची केमिकल आयडेंटिटी हे काय करतात लूज करतात म्हणजे चेंज होते आणि हे काय करतात पाण्याला आगेला विझवतात ठीक आहे नंतर बघा तर प्रॉपर्टीज ऑफ अ कन्स्टिट्युएंट सप्टन्स आर रिटर्न इन द मिक्सर आणि जे काही प्रॉपर्टीज आहे कन्स्टिट्युएंटच्या ज्या घटकाच्या या मिक्सरमध्ये असतात त्या सेम असतात त्या चेंज होत नाही फॉर एक्झाम्पल एअर एअरमध्ये ऑक्सिजन आहे ठीक आहे त्याची केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होणार नाही किंवा नायट्रोजन आहे जे वेगवेगळे गॅसेस आहेत त्या एअरमध्ये त्यांची जी प्रॉपर्टी आहे ती कधीही चेंज होणार नाही ठीक आहे तर ह्या पण याच्यामध्ये बघितलं एलिमेंट कंपाऊंड मिक्सर सिस्टमॅटिक मायक्रोस्कोपिक पिक्चर अँड कॅरेक्टरिस्टिक ठीक आहे आता आपल्याला बघायचं आहे मित्रांनो तर बघा मित्रांनो इथं आपल्याला काही दिलेलं आहे डू यु नो मध्ये वॉटर अ कंपाऊंड बघा प्युअर वॉटर इज अ कंपाऊंड फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिने कॉम्बिनेशन ऑफ द वॉटर केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट हायड्रोजन आहे ऑक्सिजन आता जे वॉटर फॉर्म झालेलं आहे हे ज्याचं जे केमिकल कॉम्बिनेशन आहे हे झालेलं आहे हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन ज्यावेळेस दोघं एकत्र आले त्यावेळेस वॉटर तयार झालं वॉट एव्हर मे बी सोर्स ऑफ द वॉटर द प्रपोर्शन ऑफ इट्स कन्स्टिट्युएंट एलिमेंट ऑक्सिजन अँड हायड्रोजन बाय द वेट इज ऑलवेज एट इज टू वन ठीक आहे आता तुम्हाला सांगितलं ठीक आहे हायड्रोजनचं वेट एक असते आणि ऑक्सिजनचं वेट किती असते एट असते ठीक आहे हायड्रोजन इज अन इन्फ्लेमेबल गॅस बघा हायड्रोजन हा एक जळणारा गॅस आहे फुईल ऑक्सिजन गॅस सपोर्ट होतो कंबोशन आणि ऑक्स ऑक्सिजन काय करते जळण्यासाठी मदत करते हाऊ एव्हर द कंपाऊंड वॉटर फॉर्म ज्या वेळेस याचं कंपाऊंड तयार होते हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनचं द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द गॅसेस एलिमेंट हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन इज लिक्विड ठीक आहे आता हे गॅसेस फॉर्ममध्ये होते ज्या वेळेस याचं कॉम्बिनेशन झालं केमिकल कॉम्बिनेशन झालं हे लिक्विड फॉर्ममध्ये आले नाही दर फ्लेमेबल और नॉट सपोर्ट टू कंबोशन आणि त्यावेळेस लिक्विड फॉर्ममध्ये आल्यानंतर हे जळणालासुद्धा मदत करत नाही आणि स्वतःसुद्धा जळत नाही हे एक मोठा प्रश्न आहे ठीक आहे इट कॉन्ट्री टू हेल्प 
टू एक्सटिंग्विश अ फायर ते काय करतो कंट्रीब्यूट करतो कशासाठी आग विझवण्यासाठी बरोबर आहे हे तुम्हाला समजले ते ना बघा मिक्सचर मिक्सचर म्हणजे काय मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ द वॉटर आता मिल्क आहे एक मिक्सर आहे कशात वॉटर लॅक्टोज फॅट्स प्रोटीन्स ठीक आहे फ्यू मोर नॅचरल सबटन्सेस हे काय मिक्सर आहे द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस इन्ग्रेडियंट ऑफ मिल्क इज अ डिफरंट ॲज पर इट्स सोर्स आणि दूध आपल्याला कुठून मिळतं त्याच्यानुसार त्याच्यामध्ये काही घटक आहेत त्यांच्यामध्ये फरक आपल्याला आढळू शकतो तर प्रोपोर्शन ऑफ फॅट इन अ काऊ मिल्क जे काही काऊ मिल्क असते त्याच्यामध्ये जे काही फॅट असते ते थ्री टू फाईव्ह पर्सेंट असते वैल सिक्स टू नाईन पर्सेंट इन फाऊंड इन अ बफेलो मिल्क जे काही बफेलो मिल्क असते ठीक आहे गाईचं आपल्या म्हशीचं दूध त्याच्यामध्ये सहा ते नऊ पर्सेंट आपल्याला फॅट सापडते द इन्ग्रेडियंट वॉटर इज नॅचरली प्रेझेंट इन द लार्ज प्रोपोर्शन इन अ मिल्क आता नैसर्गिकरित्या ह्या मिक्सरमध्ये वॉटर इज ऑलरेडी प्रेझेंट आहे दुधामध्ये देअर फोर मिल्क एक्झिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट म्हणून काय आहे जे लिक्विड आहे जे दूध आहे हे लिक्विड स्टेटमध्ये उपलब्ध आहे द स्वीटनेस ऑफ द मिल्क इज ड्यू टू द इन्ग्रेडियंट इज कॉल्ड अ लॅक्टोज आता दुधाला काही जी गोडपण आहे कशामुळे आहे दुधामध्ये जे काही लॅक्टोज आहे त्यांच्यामुळे इन अदर वर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ द कन्स्टिट्युएंट सप्टन्स आर रिटर्न इन द मिल्क म्हणजे जे काही प्रोपोर्शन आहे जसं की लॅक्टोज आहे फॅट आहे प्रोटीन आहे हे ज्यावेळेस मिक्सरमध्ये असतात ठीक आहे मिक्सरमध्ये त्यावेळेस त्याची केमिकल आयडेंटिटी कधीही चेंज होत नाही जसे की कंपाऊंडमध्ये चेंज होते तर मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघूया टाईप ऑफ द एलिमेंट टाईप ऑफ द एलिमेंट आता एलिमेंटचे आपल्याला टाईप बघायचे आहेत तर मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की आम्हाला कळवा